इस टॉपिक हम इंडिफरेंस कर्व का करेंगे बजट लाइन बजट लाइन और इस चीज़ को हम कहते हैं प्राइस लाइन कि प्राइस लाइन या बजट लाइन क्या होता है प्राइस लाइन बजट लाइन सिंपल वर्ड्स में अगर किसी लेमैन को समझाना है एक्स एक्सिस पे एक्स गुड वाई एक्सिस पे वाई गुड प्राइस लाइन बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करती है इसके ऊपर इन्फानाइट पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट एक्स गुड और वाई गुड का अलग अलग कम्बिनेशन बताएगी तो इसके ऊपर कोई भी कम्बिनेशन आप खाओ आपका बजट सेम रहेगा इन डिफरेंस का वे सेम सेटिस्फैक्शन थी यहाँ पे सेम बजट है तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन इट शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद सेम बजट और इनकम जो सेम बजट या सेम इनकम से आप खरीद सको अब इसकी स्लोप को क्या कहते हैं स्लोप को कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई ये एक नंबर में आ सकती है डिस्कस द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन नेक्स्ट नेक्स्ट है स्लोप्स या कह सकते हो इस टॉपिक को चेंज इन स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन कि प्राइस लाइन या बजट लाइन की स्लोप को हम कैसे चेंज करें या कैसे चेंज हो सकती है किन सिचुएशंस में पहली चीज़ चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड अगर एक्स गुड की प्राइस में चेंज आई तो इसकी स्लोप में चेंज हो जाएगी कैसे होगी एक्स एक्सिस पे एक्स गुड वाई एक्सिस पे वाई गुड ये ए बी बजट लाइन है ठीक है अगर एक्स गुड सस्ता हो गया तो हम पहले से एक्स गुड ज़्यादा खाएंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर प्राइस ऑफ एक्स गिर गया तो एक्स गुड ज़्यादा खाएंगे वैसे ही अगर महंगा हो गया तो हम कम खाएंगे अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया तो वी विल कंज्यूम लेसर यूनिट्स ऑफ एक्स गुड बी पॉइंट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड अगर वाई गुड के प्राइस में चेंज आया तो भी इसमें शिफ्टिंग हो सकती है हल्की फुल्की यहाँ लिख देना है वाई गुड ए बी बजट लाइन है हमारा अब अगर वाई गुड के प्राइस में चेंज आता है वाई गुड महंगा होता है तो हम इसको ऐसे ले लेंगे कि प्राइस ऑफ वाई के बढ़ने की वजह से ये नीचे शिफ्ट हो गया क्योंकि आप पहले से कम वाई खाओगे और अगर ऐसे ही होता तो सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ वाई गुड गिर गया तो आप वाई गुड ज़्यादा खाओगे तो सिंपल वर्ड्स में प्राइस के चेंज होने से एक गुड तो सेम रहेगा और दूसरा जो चेंज हुआ है जिसका प्राइस उसकी कंजम्पन असरदार होगी नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन इनकम सी चेंज इन इनकम कि इनकम में चेंजेस कब आते हैं इसको हम क्या देते हैं डेल्टा वाई वाई पूरी इकोनॉमिक्स में इनकम का सिंबल है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस पे हो गया हमारा एक्स गुड वाई एक्सिस पे हो गया हमारा वाई गुड ये भी बजट लाइन है हमारी अब अगर इनकम बढ़ गई तो हम दोनों गुड ज़्यादा पसंद करेंगे खाना तो इस चीज़ को हम अपवर्ड शिफ्ट कह देते हैं राइट वर्ड शिफ्ट कह देते हैं जो भी आपको अच्छा लगे तो ये इस साइड शिफ्ट हो गया इनकम के बढ़ने से हम दोनों गुड ज़्यादा खा रहे हैं और इनकम के कम होने से हम दोनों गुड कम खा रहे हैं ये हो गया ए टू बी टू क्लियर तो जब भी इनकम बढ़ेगी हम दोनों गुड ज़्यादा खाएंगे इनकम कम होगी दोनों गुड कम खाएंगे राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आप इसको ऐसे कह सकते हो अब हमारा टॉपिक आ जाता है कंज्यूमर्स इक्वलिब्रियम कंज्यूमर्स इक्वलिब्रियम कंज्यूमर इक्वलिब्रियम क्या होता है जो आपको यूटिलिटी में डेफिनेशन बताई थी डेफिनेशन तो वही है कि कंज्यूमर इक्वलिब्रियम एक ऐसे सिचुएशन जहाँ हमें मैक्सिमम सेटिसफैक्शन मिलती है मैक्सिमम सेटिसफैक्शन तो कंज्यूमर इक्वलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है अगर वो अपना पैसा खर्च करता है तो उसे मैक्सिमम तसल्ली एंड लास्ट में आपने ये हमेशा जोड़ना ही है ही और शी डू नॉट वॉन्ट टू मेक एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर कि जो भी कंज्यूमर है अपने खर्चे में चेंज नहीं लाना चाहता ऊपर से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है नेक्स्ट चीज़ जो हम आपको बताएंगे दो कंडीशंस हैं दो कंडीशंस हैं कंडीशंस कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्वलिब्रियम कंज्यूमर इक्वलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं दो कंडीशंस कौन सी हैं पहली कंडीशन एन इंडिफ्रेंस कर्व एन इंडिफ्रेंस कर्व शुड बी 
टेंजेंट टू प्राइज लाइन इन डिफरेंस कर्व प्राइज लाइन के टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है एन इन डिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहाँ पे भी टेंजेंट है वहाँ पे कन्वेक्स ही चाहिए अगर कन्वेक्स नहीं है तो काम नहीं है अब इसको हम थॉरली एक्सप्लेन करेंगे पहला एन इन डिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू प्राइज लाइन इन डिफरेंस का प्राइज लाइन या बजट लाइन के 